yani unapozungumzia Freemason yani unazungumzia chama ambacho kimekamata dunia nzima yani wao ndio walioishika hii dunia sasa hivi na kuikontrol wao jinsi wanavyohitaji wao wale kuku wane wote kwa pamoja afu akatengeneza kitu kama mpila mweusi ule mpila uliluka juu kama vile umelushwa na mtu alafu ukapasuka nilizidi kuogopa na kutetemeka nilipo ule mpila ulipopasuka kulitokea kitu cha ajabu alitoka nyoka mkubwa haki yangu sijai kumuona kila nikijitahidi niamke nikimbie siwezi niliambiwa dada unajisumbua ile sauti ilikuja tena kwa nguvu unajisumbua uwezi kukimbia katika eneo hili sababu moja e, niache kwanza kidogo vingine tunaambiwa vingine tunaviona vipo ambavyo ni rahisi kuamini vipo ambavyo hatuwezi kabisa kuamini nipo na mama hapa kwa sasa najita mama mkombozi amewahi kujiunga na Freemason na atatuambia wengine huwa wanaita Illuminati sasa sijui kama kuna tofauti au inakuwaje atatuambia kabla tujisikilize mkasa wake mzima alipojiunga na kila kitu mpaka hivi leo tunazungumza naye nini ambacho kilitokea na ambacho kinaendelea nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi naitwa Kelvin Shayo pembeni yangu ni mama mkombozi hongera kwa majukumu Asante. Kila wewe. Asante. Jina halisi? Jina langu halisi naitwa mwanahamisi Laurent Mohamed. Ila kama hivyo watu wengi sasa hivi wananijua kwa jina la mama mkombozi. Sawa sawa. Mama mkombozi kilichofanya siku leo tumekuja kuzungumza na wewe ni kuhusiana na ishu yako au mkasa wako unaohusiana na Freemason. Na kwa kabla tujaenda mbali zaidi tuweze kujua kwa sababu ulijiunga na kila kitu atu, tuna, tunajua au tumesikia kwamba umetoka ni moja kwa moja au ni vipi tutajua lakini kwa wanao kutazama sasa hivi mimi binafsi na swali Freemason ni nini Freemason ni kina nani Freemason yani unapozungumzia Freemason yani unazungumzia chama ambacho kimekamata dunia nzima. Yaani wao ndio walioishika hii dunia sasa hivi na kuikontrol wao jinsi wanavyohitaji wao. Na ndio ukizungumza Freemason tunapata na ile Illuminati. Illuminati na Freemason ni vitu vili vinaenda ni tofauti lakini vina uhiano mkubwa. Kwa sababu Freemason wao ni kwa ajili ya kuijenga dunia. Illuminati wao ni kwa ajili ya mambo ya pesa. Kwa hiyo tunaenda hivi vitu ni viwili lakini vinashabihiana sana. Yaani tunaweza sema ni vyote viko pamoja japokuwa vina utofauti mdogo. Na wewe ulikuwa kwenye Freemason? Mimi nilikuwa niko kwenye Freemason. Kabla ya, ku, ya kujiunga Freemason, ulifuatilia, ukaichunguza na ukafanya maamuzi ya kujiunga au ni kitu gani ambacho kilikusukuma wewe ukajiunga Freemason? Kiukweli kabisa mimi sikuwahi kuifuatilia Freemason kwanza na hapo mwanzo mpaka mimi nimefikia hatua kujiunga sijawahi kujua kamani labda kuna chama ambacho kinaitwa Freemason au kuna kundi linaitwa Freemason sijawahi kufikiria hata siku moja kwa nilijiunga bila kujua na kama ambavyo watu wanafuatilia katika vipindi vyangu ambavyo navifanya lakini mimi nili ikuta tu ni kwa matatizo ambayo niko nayo tayari nimesha dumbukia mule ndani ya Freemason na nika sina jinsi ambayo ya kujitoa nadhani wengi wanaonifuatilia katika channel yangu ya YouTube watakuwa wananipata vizuri wananielewa vizuri chanzo cha kujiunga mimi Freemason ni matatizo ambayo nilikutana nayo na sikwenda mimi mwenyewe from now ya kusema kwamba nataka nijiunge hapana mimi nimeenda kumfata rafiki yangu 
Lafiki yangu nikamwelezea shida ambazo niko nazo. Haikuwa ni mara moja, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa kila wakati nilipokuwa nikienda nikimlalamikia shida, ananisaidia nikimlalamikia shida, ananisaidia, lakini ilifikia siku hiyo kama mtu amenichoka. Kwa hiyo akaniambia sasa mimi siwezi tena kukusaidia. Ila ninachohitaji sasa hivi ni kupenjia ya kutafuta wewe ili we mwenyewe uweze kujisaidia. Nikamwambia basi sio vibaya itakuwa ni vizuri maana utakuwa umenisaidia pia kuacha kila siku kuja kukuomba msaada. Kwa hiyo ilipofikia akaniambia kwamba sasa inabidi kesho ufunge usile chakula chochote. Inabidi kesho ni kupeleke kwa mtumishi wa Mungu aende akakufanyie maombi. Akisha kufanyia maombi hiyo hali ambayo uko nayo ya kuomba kila siku kuja kwa majirani kuomba itaisha. Nikashukuru nikasona pia ni msaada ambao Mungu ameniongoza. Lakini sikujua rafiki yangu yuko katika chama gani au mimi nimejua ni mtumishi wa Mungu wa kawaida aidha ni ma wachungaji au ni maostazi. Kwa nimejua ni nini tu ya kawaida watumishi wa Mungu sio sikufikiria kama eti labda anaweza akawa Freemason. Kwa hiyo mpaka asubuhi ilipofika nikaamka nikiwa nimefunga nika akaja rafiki yangu na gari ilipofika saa saba, saba hivi alikuja na gari nzuri akaniambia twende kwa huyo mtumishi nikaingia kwenye gari bila kujua napelekwa wapi lakini mimi nikijua napelekwa kwa mtumishi wa Mungu kwa hiyo tulitoka na kumbuka tulifika hadi posta kuna le jengo ambalo lipo pale Freemason kwa hiyo pale alipaki gari tuka tukaingia mule ndani kwa nilioenda kukutana nao mule ndani kiukweli ndio mazito ambayo yalinifanya mimi huku nje nikaribia wiki nzima maana nilikaa mule sikujua nimekaa siku ngapi mpaka nakuja kutoka tena huku nje sikujua nimekaa siku ngapi na mambo yaliyo nikuta mule basi yani nijikuta kwamba nimesha nimetoka mule tayari nimeshaingia kwa hayo ni mkasangu ambao umenikuta ume kwa kipindi kile kwa shida ambazo nilikutana nazo ni hizo kuipo nazo tutakuja kurudi hapo kwenye hizo shida zilikuwa ni shida gani tuanzi hapa tulipoishia mambo uliyokuta mule ndani yalikuwa ni mambo gani <sighs> mambo ambayo nimeyakuta mule ndani kiukweli kabisa alipopaki gari pembeni tukaingia mule ndani sikukuta mtu yoyote ila nilikuta tu meza imeandikwa mapokezi na kumepangwa baasha zile baasha zilikuwa ni nyeupe rafiki yangu alifumba macho akachukua baasha moja na mimi nikajua hiyo ndio taratibu ya kanisani kwao au kwenye hiyo ni taratibu ya mtumishi wa Mungu alivyojiwekea kwa sababu kila sehemu kuna taratibu zake kuona mimi nikafumba macho nikataka nichukue ile baasha nyingine akaniambia hapana usichukue baasha naomba unifuate mimi niliacha ile baasha nikaanza kumfuata yeye kwa wakati ninamfuata yeye tumefika mbele kidogo mule mule ndani tukakuta mlango wa kio ila ule mlango ulijifungua tu wenyewe nikaja ni mambo ya kidigitali ya kawaida ulipojifungua ule mlango na kwa sababu mimi ni kwa mazingira yale siyajui sana walitoka kuku wanne kuku ambao nilishangaa ndani ya moyo wangu na akili yangu sijawahi kuwaona hata siku moja kuku wanne ambao wote walikuwa hawana manyoya hata moja na wanatembea. Nikaa najiuliza maswali. Ili kuku atembee, ni lazima ach... ili kuku awe anyonyolewe manyoya, ni lazima achinjwe. Atiwe kwenye maji ya moto, anyonyolewe manyoya. Leo hii hawa kuku mbona wanatembea na hawana manyoya? Maana hata kishingo pia kuna kuku ambao tunawaita kishingo. Ha wana manyoya na ni sehemu ndogo tu anakuwa wana manyoya lakini hawa mbona wana manyoya wakati najiuliza yale maswali rafiki yangu aligundua kitu akatoa ile baasha akaichana alitoa punje za mahindi manne akarushia yale kuku kwa rushia yale kuku 
kila kuku mmoja alidonoa punje moja ya mahindi. Kumbe mimi nilikuwa nimeona ni kuku kwa macho ya kawaida. Lakini kumbe wale walikuwa sio kuku ni majini ambao wapo mule ndani. Kwa alipodonoa wale kuku mahindi wakawa naondoka. Nikaa naangalia kwa sababu ni kitu ambacho mimi ni cha ajabu kimenitokezea cha kwanza. Sijawahi kuona. Kwa nikaa na shangaa sana na waangalia. Wakati na waangalia wale kuku wanakoelekea rafiki yangu alipiga kelele. Akasema, "Dada, usigeuke nyuma. Wataniua mimi." Nikashangaa. Sasa hawa kuku Huyo anasema nisigeuke nyuma ni waangalie kuku watamuua yeye. Kuna nini humo ninakokwenda? Wakati namwangalia sasa yes kuangalia tena yeye kuo vile alivyopiga kelele, dada usigeuke nyuma wataniua mimi. Nilishangaa na kitendo cha kuku tena huku. Wale kuku walipofika tu nyuma ya migongo yetu wakajiondoa katika umbile la kuku. Waliungana wote kwa pamoja wale kuku wane wote kwa pamoja afu akatengeneza kitu kama mpila mweusi ule mpila uliluka juu kama vile umelushwa na mtu alafu ukapasuka nilizidi kuogopa na kutetemeka nilipo ule mpila ulipopasuka kulitokea kitu cha ajabu alitoka nyoka mkubwa haki yangu sijai kumuona Nyoka alikuwa ni mkubwa na kila akilusha ulimi anamwaga damu. Kila akilusha ulimi anamwaga damu. Kikwe ni nitaka nipige kelele. Wakati nataka nipige kelele kumbe nilikuwa nimechelewa. Yule nyoka alilusha mishale miwili. Limi yake akanilenga kwenye tundu za pua. Bila kufahamu pale mimi nilianguka chini nikapoteza fahamu sikujua kilichokuwa kimeendelea tangu hapo sijajua nilitumia muda gani mpaka nimekuja nilipozinduka lakini nilipozinduka nilikuta rafiki yangu amelala chini ametokwa na damu nyingi mdomoni na puani lakini pembeni yangu kuna kitoto kichanga kitoto cha mwanadamu kichanga lakini kile kitoto kimeloana damu alafu kinamkia. Nilisikia tena sauti naambiwa. Dada kula hicho kitoto. Akili yangu nikasema ni nani? Naangalia huku na huku. Niliambiwa tena kula hicho kitoto bila kuchelewa. Mimi nilisema siwezi. Kula hicho kitoto sauti kubwa ambayo inatisha Kiukweli kwa mdau sikuweza kuitafautisha kwa mbai sauti ni akiki au ya kiume Kwa jisi kulivo kwa mulendani Mana yikuwa ikiongea kuna miangu ina, ina, ina pigia Kwa hiyo kula hicho kitoto Ni sema mungu wangu naomba nisaidie Siwezi kula hicho kitoto Niliposema mungu wangu naomba nisaidie Siwezi kula hicho kitoto Pale pale nilipigwa na mwanga mkali Yaani mwanga mkali ambao sikuweza kuangalia umwanga umetokea pina ni nini usoni nikajikuta tena nimeanguka chini kwa kukwepa ule mwanga nilianguka tena chini nikapoteza fahamu sikujua tena mara ya pili anaingia wala anaitoka na sijui nilitumia tena muda gani mpaka nakuja kuzinduka nakuta kile kitoto kipo nusu kuanzia kwenye kitovu kuja chini kitoto akipo lakini ukujuu ndio kipo nilisema niamke nikimbie kilikuwa kizima kimeshakufa kile kitu sikushika nijue ni kizima au kimekufa kwa sababu na mazingira ambao mimi ananikuta pale nikajiuliza tu kwamba rafiki yangu sijui pale anafanya yuko vipi na mimi ndio hali ngoja niamke nikimbie nijiokoe mimi mwenyewe Nataka ni amke nikimbie siwezi nimekuwa mzito yani ni mzito ambao sijawahi kuwa wa mzito kama hivyo kila nikijitahidi ni amke nikimbie siwezi niliambiwa 
dada unajisumbua ile sauti ilikuja tena kwa nguvu unajisumbua uwezi kukimbia katika eneo hili sababu moja ulipoambiwa ufunge ilikuwa tayari umeandaliwa kula kile kitoto na sasa nusu ya kitoto tayari umeshalishwa kwa uwezi kukimbia tena kwenye eneo hili na rafiki yako tumeshamuua kwa sababu amekosea masharti tulimtuma alete kafara kafara iliyokuwa inatakiwa kwa kosa ambalo amelifanya mama yake mzazi au babake mzazi mtoto wake au mume wake akualeta watu wao wote alikuleta wewe kutudanganya sisi kwamba wewe ndio ndugu yake mtu wake wa karibu aliyakuwa sisi tunaelewa kushinda yeye alivyo kuwa anaelewa kwa tumegundua kwamba rafiki yako alikuwa anatudanganya kafara aliyokuwa anaileta sio kwa tumemuua amekosea masharti na wewe kuna njia moja ya kuchagua tukuue kama rafiki yako au utunze siri zetu usije ukafichua siri hata moja maisha yako yote kikweli niliona kama njia ya kuwa mimi niwe salama ni kutunza siri nilisema mimi niko tayari nitatunza siri sitowahi kufichua siri zenu hata moja waliniambia tia saini sehemu hii hatuwezi kukubali kirahisi tia saini sehemu hii mtu ninaye ongea naye simuoni nilipoambiwa tia saini sehemu hii nilikuta kuna makaratasi na nikawa nazidi kushangaa kwamba kuna kitu ambacho kinanielekeza pale nitie saini haliakuwa sioni mtu kilichokuwa kina kinakuelekeza kilikuwa kinaonekanaje yani kwa muda ule si kama ni ile hofu ambayo ni ukwepo nayo maana nilikuwa naona kama kuna kitu kama kim, kimkono ambacho kimeshika peni kinanionyesha hapa ila sasa na sauti ambayo naisikia ni tofauti na kile ambacho kinanionyeshea pale kwa hiyo na pembeni yangu kulikuwa kuna kibakuli ambacho kimejaa kama mfano wino mwekundu au damu kwenye kile kibakuli kwa hiyo mimi kwa uoga ambao nilikuepo nao ili mradi kwa manitunze siri basi nilichukua ile nini nilichovya kidole kwenye ile bakuli nyekundu nikatia saini pale kwa kidole sikutumia kuandika nilitia saini ya kidole kwa sababu yani kwamba nili yani ni, nilikuwa naogopa sana kwa hiyo toka hapo wakaniambia tayari sasa we mimi nilikuwa nimejua nimetia saini kwa ajili ya kutunza siri lakini tangu hapo akaniambia kwamba tayari sasa umeshatia saini kuwa wewe ni mwanachama wetu. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi wewe ni mwanachama wetu na utatunza siri zetu. Na usije ukagogwa hata siku moja kufichua siri. Shariti tunalokupa sasa hivi. La kwanza umeshamaliza la pili ambalo tunakupatia. Yule nyoka ambao ulimuona mwanzo waliniambia yule nyoka huwa anakula na mimi ndio natakiwa kumlisha yule nyoka kitengo alichokuepo nacho rafiki yako kwa kosa alilolifanya rafiki yako kwa hiyo kitengo kile inabidi ukibebe wewe kwa hiyo kuanzia leo yule nyoka utakuwa unamlisha wewe na kila wiki anatumia damu za binadamu watu stina mbili kwa wiki wiki mo, yani katika wiki moja siku saba katika ndani ya siku saba kuna siku moja ambao anakunywa damu za binadamu watu stina mbili lita ngapi hizo damu zinatakiwa kuwa sasa hiyo wingi wa lita 
sijapata kuulizia ila nimeambia watu stina mbili na ndio maana ina maana ukitafuta damu za watu stina mbili ukazipata wingi ambao utakuwa umeupata ila watimie basi yule nyoka atakuwa amesha shiba kwa muda huo. Kwa hiyo ina maana ukishampa ile damu kwa nini ya watu stina mbili kwa hiyo wiki ina maana mpaka wiki ijayo tena. Ndio anatumia tena. Kwa hiyo anakula kwa wiki mara moja. Niliwajibu mimi ni mwanadamu wa kawaida. Nawezaje kupata hizo damu za watu stina mbili Mbona sina nguvu? Waliniambia kuanzia leo hii kitendo cha kutia saini sehemu hii tayari wewe ni mwanachama wetu na ina maana tayari nguvu zote za kupata hizo damu wewe kinachotakiwa ni ujasiri wako tu ambao utakuwa unaufanya. Ukitumia rogo zetu rogo za Freemason basi sisi tutakuwa tunakupatia uwezo wewe wakuwa sababisha jambo ambalo litakufanya upate damu za watu mbili kwa hoga nikitetemeka waliniambia wao chagua sehemu ambayo utakuwa unapata damu za watu mbili sehemu gani nitakayokuwa napata damu za watu mbili nikijifikiria haraka haraka na nitakuwa nazipata kwa njia gani waliniambia sehemu utakayochagua wewe basi utakapofika sehemu hiyo tutakuelekeza sisi cha kufanya ili mradi damu zipatikane kiukweli nilikuwa kwa muda wote huo natoa majibu lakini hata ninapotoa jibu najikuta yani sio vile ambavyo mimi mwenyewe nilivyo maana tayari nimeshaingiwa na ufu kubwa ndani ya moyo basi mimi kwa muda ule sikuweza kutoa jibu kwa sababu sikujua nitatoa vipi hizo damu wataniwezesha vipi kwa kwa muda ule mimi nilishindwa na tena ikalazimika waliniambia kwamba endapo kama umeshindwa kutafuta sehemu ya kukaa kutoa damu za watu mbili basi kwa siku hii ya leo watoto maliza mambo mengine waka nini ile sauti ikakata nimekaa pale mimi sijielewi yani kama kama chizi fulani kwa sababu sielewi sasa hatima yangu ni nini siku nyingine sielewi kama ilikuwa ni siku nyingine au vipi lakini kwa muda mwingine tena walikuja tena hiyo sauti ikaniambia chagua tena sehemu ya kukaa ili upate kutoa damu za watu kwa sababu ule muda niliokuwa nimekaa pale nikafikiria labda njia gani ambao wanahitaji kutumia kwa sababu wao ni majasiri basi nikajikuta na mimi nimesema chalinze chalinze waliniposema chalinze kwa sababu nimekoani kidogo nje kidogo ya Dar es Salaam kwa hiyo mimi nikajua labda huo nini wataniwezesha wao sasa mimi kupata hiyo nini wakaniambia sawa sasa kuanzia leo utatumia rogo zetu maeneo hayo ya chalinze nikasema sizijui hizo rogo wakaniambia sawa vile sizijui walimleta mtu fulani ambaye ni wa kawaida yani ni wa kawaida ni mtu ambaye tunamjua wa umu, yani tupo naye kwenye jamii hapa hapa Tanzania eh hapa hapa Tanzania ni msanii au ni mtu gani huyo ni msanii mm, anaimba naigiza ah sitopenda niseme mambo ya watu ah, sisi tutaki kujua ni nani ila tujue tu ni msanii kwenye kitu gani basi tuelewe huyu ni msanii ah asante tuendelee mm. kwa hiyo alimleta yule akanawa wakaambia alipofika pale aliambiwa anionyeshe zile rogo ili mimi nifanye nini nichague rogo ya kwangu moja ambayo nitakuwa naitumia kwa hiyo nika alionyesha rogo nyingi kwa hiyo kila anaonyesha na mimi naambiwa nijaribu ili yani nione ni nyepesi ipi ambayo nitakuwa naitumia 
kwa alijaribu alijaribu aliweka rogo zile na mimi nikaa najaribu basi mwisho wa siku na mimi nikawa pata rogo yangu ambayo nikaa naitumia niliponyesha ile rogo mara tatu maana alinilifuata mwongozo wao aliniambia rogo ambayo utaipenda basi utaionyeshia mara tatu itakuwa hiyo ndio rogo yako kwa hiyo kila anavyoonyesha anavyoonyesha na mimi nilivyoiona hii hapa inaweza ikanifaa basi nikaonyesha ile mara tatu akaniambia hiyo kuanzia leo yule msanii akaondoka akaambia hiyo kuanzia leo ndio rogo yako tambua siku hizo ambazo nyoka anatakiwa kula sawa tunaenda katika sehemu nyingine kwa aliponiambia vile mimi nikaona niko huru kufanya nini kurudi nyumbani nataka nirudi nyumbani ndugu yangu nikaambiwa bado kinachotakiwa kufanya tena inabidi utie saini kwa mkono wako tena kuandika hapa na kama uwezi inatakiwa nini uandike tena kwa doregumba nikatia saini wakaniambia inabidi twende katika utambulisho tukashuka lile jengo sasa kutoka pale ambapo nilipokuwa mambo yote aliyofanyika sitambui ni siku ngapi ilikuwa lakini tukatoka pale tukaenda eneo jingine lile jengo ukiliona kwa nje ni dogo lakini kwa ndani ile jengo ni kubwa yani limekwenda chini na na gorofa mbili kwa nje nje la kawaida ila huko ndani lina gorofa mbili na gorofa ch... ukiingia ni mapokezi na mambo yote ana nini gorofa ya kwanza wanafanyia ibada gorofa ya pili wanatolea kafara kwa tuliingia sehemu ya pili kwenye utambulisho nikatambulishwa nikazidi pale kuambiwa tia saini hapa naweka utambulisho ulikuwa <laughs> katika utambulisho ni naelekezwa katika ibada zao wanavyofanya mm -hmm. ibada zao usiogope umemwona ume huyu usiogope umemwona huyu nini basi na vile watu ambao unawaona wengine ambao yani uwezi kuzania basi unajikuta nayo kumbe yani ule moyo kidogo ule uoga una nini unaondoka kwa mpaka tulipomaliza pale katika ibada zao hiyo utambulisho wao wakaniambia haya sasa walikuwa wanakutambulisha wewe kwa wale waliokuepo au wale waliokuepo kwa kwa wewe wale waliokuepo wanatambulishwa kwangu wanaonyeshwa wananaonyeshwa mimi kwao mm. kwa hiyo baada wao kunifahamu mimi na mimi nikawafahamu wao kwa sababu mimi nilikuwa nime, imebidi nimepewa cheo cha mtu mwingine kwa hiyo badala yule ayupo kwa hiyo mimi natambulishwa kwamba badala ya yule ni huyu sasa cheo hicho kilikuwaje cha kumpa yule nyoka chakula ambapo yeye ndio alikuwa kila siku kila wiki anamkabidhi yule nyoka chakula ulitambulishwa kwa jina kwa namba au kwa kitu gani kwa sababu tangu muda huo wote matukio yote hayo yanafanyika kumbuka bado sijawatajia mimi naitwa nani na nimekuuliza makusudi ehe kwa hiyo tangu hapo sijawatajia mimi naitwa nani kwa hiyo hawanijui mimi naitwa nani japo ananiambia nitie saini kwa mimi nikaa naona ni bora nitie saini ya nini ya dole gumba ina maana hata nielewa yani mimi hata nielewa lolote miaka minne nilioishi ndani ya Freemason hawakunitambua mimi naitwa nani mpaka hivi leo mpaka hivi nimetoka kwa sababu utambulisho nilioingia nao pale ndio huo huo ambao unaoendeleza kwa sikuwahi kumwambia mtu jina langu ni hili. Sawa, pale ndani utambulisho ukafanyika. Nini ambacho kiliendelea baada ya utambulisho kukamilika? Baada ya utambulisho ukamilika nikaambia sasa nipo huru, nizingatie vigezo na masharti kwa sababu yule wa mwanzo tayari alishamaliza taratibu zote. Kwa hiyo mimi nizingatie vigezo na masharti ambayo atakuwa ni mambo mengine nitazidi kuelekezwa 
baadaye pindi itakapokuwa wakati wake unafika kwa hiyo hapo nikawa niko huru kutoka nje ya jengo hilo na kuelekea kwenye familia yangu sikumbuki ni siku ngapi ambayo nilikaa pale ila niliporudi nyumbani nilipotoka tu nje ya jengo lile nilipata kampani ya watu wengine ambao walikopo mule twende tukupe nini lift kwa hiyo nilikuja nikashushwa tena hapo nyumbani watu wakaondoka zao lakini walinipa tu tena kampani kama nini kama mtu wa kawaida kama rafiki yao wa kawaida tu lakini unawajua na umetoka nao kule yani mimi sasa kwa sababu nawajua nimewaona kule lakini maongezi yenu njia ni kukupeleka nyumbani ya kawaida tu yani ya kawaida tena hata zile mambo ya kule Us, yani unini kule usemi loloti nalo usu kule yani mambo ya kawaida tu una okay, unaishi wapi unafanya kazi gani nini una familia yani maongezi tu ya kawaida kisa mimi kwa sababu nilikuwa na hofu yani yalionikuta kule sijazoea mpaka nini kwa hiyo mpaka hivi sasa hivi kweli nimetoka naenda nyumbani kuona familia yangu siamini kwa najikuta hata mambo mengine anaoniuliza mimi sipo yani kwamba ni mimi akili yangu nawaza mbali sasa unafika nyumbani kawaje nafika nyumbani nakuta familia yangu ina simanzi siju wametafuta hadi vituo vya polisi hata kilichonifanya ni mpaka niingie kwenye mkasa huo wote yani najikuta kwamba nimeongeza matatizo kwenye familia kwa muda ule kwa sababu hawakunijua mimi niko wapi kwa simanzi kubwa imeendelea na mpaka mimi nafika pale naambia jamani hebu tuli kwanza niacheni ila tambweni nimerudi na maisha mengine yataendelea ila yule rafiki yangu kuna pesa alinipatia yule ambaye alienda alifariki kule ndani ya jengo huyo ambaye huyo ambaye kakuleta amenirudisha kuna pesa alinipatia japokuwa sio rafiki yangu wani yani ni mtu ambaye amenichukua kunileta nyumbani na maana urafiki ulianzia kwenye safari ya kukurudisha nyumbani hii ilikuwa shilingi ngapi alinipatia kama laki saba hivi alinipa akaniambia hizi utaanza kuweka mambo yako sawa nikaambia sawa una nikopesha au vipi akaniambia tutaongea zaidi ila hizi ni pesa ambazo nimeambiwa nikupatie kaambia nashukuru nikachukua zile pesa nikaanza kukizi mahitaji maana kwa muda ule tena sikuwa nawaza siwi biashara siwi nini yani nawaza hii familia yangu ambayo yamenikuta mambo yote haya kwa ajili ya hii familia nilienda nikamlipia mtoto wangu shule nikatoa pesa ambayo nilikuwa nadaiwa hospitali kwa hiyo kajikuta kwamba ile wiki kwamba mwanangu kaenda shule na huku maisha mengine yameendelea kwa hiyo tangu hapo maisha alianza kubadilika hata biashara zile ninazofanya najikuta biashara ndogo lakini kipato kikubwa zaidi biashara ndogo lakini kipato kikubwa zaidi lakini nilipewa vitu ambavyo nilikuepo navyo na vitumia kwa hiyo ilikuwa ni sikuchukua muda sana kuelewa siyo kwa sababu nilikuwa ni muoga sana kwa nilikuwa nataka nielewe haraka ili mradi nisikosee yale masharti yao niwe salama ye. kwa hiyo tangu hapo nikawa nafata vile ambavyo ananielekeza na kila wiki kwa woga na nini nafanya vile ambavyo wamenini baada ya wiki ya kwanza ikawaje sasa He, wiki wiki ya kwanza ilikuwa ni ngumu ila tulitoka na gari mimi na deleva tulifika hadi maeneo ya chalinze pale ukipita vigwaza mizani ya vigwaza kabla ya kufika chalinze mjini kuna hivi jiji vidogo dogo hapa katikati utavipita kwa hiyo kabla ya kufika chalinze mjini kuna hii sheli ya mwanzo kabisa huko sasa kabla hujaifikia ile sheli ya mwanzo ukiwa unatoka Dar es Salaam nilijikuta moyo unaniambia 
Namwambia yule deleva simama. Deleva alisimama. Akapaki gari pembeni. Nikamwambia nisubiri. Tena nilimuelekeza mie paki gari kule. Akaenda ipaki gari Yani pembeni kabisa barabara ni katoka kabisa barabara ni kama kwenye majani. Nikamwambia nisubiri. Yule mwenzangu siju aya katoka zake katika mambo yake si unajua tena ishamwambia mimi nisubiri. Kwa hiyo naye katoka kenda zake si kuelewa ameenda wapi. Mimi nijikuta nimepatwa moyo sasa wa ujasiri kwa siku ya kwanza nilisimama barabarani niliangalia Dar es Salaam nikaangalia njia ya mkoani pale pale nikanyosha mkono nikafanya alama zangu mimi basi nikajikuta vile nilivyofanya alama zile nikainamisha kichwa pale pale vile nilivyo nini nilivyoinuka hivi kikweli nilinuka nikiwa nina ujasiri mkubwa yani kama sio roho ya kibina yani sio binadamu bila mimi mwenyewe sasa kujitambua yani sikujitambua tena kama ni mimi yani nilinuka nikiwa ni ni tofauti kabisa pale pale yani inatoka tukio hilo mimi pale sijitambui kama yani nina ujasiri uliopitiliza nikajikuta kuna gari mbili zina nini moja inanipigia oni inini nipishe nyingine kule imekata breki kwa zile gari mbili zinataka zote zinini zikutane pale zinigonge inigonge mimi pale pale sipo najikuta niko katika chumba cha kukinga damu kwa hiyo Nilikaa ile tukio kiukweli nili, niliporudi kwenye hali ya kawaida. Nilijiuliza maana pale tayari nishafanya ile tukio. Nimeshakinga damu za nyoka. Tayari nyoka anakunywa. Ameshamaliza pale bado na ujasiri ule ule. Nilipotoka pale sasa watu nini waniambia ongera ongera. Ah. ah siku ya kwanza lakini ume nini? Umefaulu ongera kwani sasa ndo narudisha kumbukumbu ambayo nini ilipotea pale tukio gani nimefanya nikakumbuka sasa kama naona vile tukio lilo nilolifanya narudi nyumbani kiukweli sikupata usingizi nilipokuwa hali ya kawaida lakini nimerudi nyumbani naliwaza hilo jambo hivi nimefanya hivi mimi ndo nimeshamkosea Mungu mimi kiasi hiki kini aina nini hapo kwenye kurudi nyumbani tukumbuke il, tukio linatokea ni, ni Morogoro wewe ukajikuta katika chumba cha kukinga damu chumba cha kukinga damu kilikuwa wapi Dar es Salaam au wapi chumba cha kukingia damu kilikuwa ni Dar es Salaam kwa hiyo ukao umetolewa Morogoro umerudishwa Dar es Salaam e. kwa hiyo dereva wako akabaki kule na kila kitu si kule sijajua nilikuja kuonana naye siku nyingine ikawaje maongezi ya kwanza tunapoonana kama tumeonana kwenye mazingira haya haya nini tunaongea tu wewe dereva yeye ni mtu wa kawaida au ndo maalum kwa ajili ya kazi hiyo? Dereva alikuwa sio mnini. Dereva alikuwa ni mhusika na ye kwa mule ndani. Kwa maana yeye ndo maalum kwa ajili ya tukio lile. Eh, naweza sema nasema hivyo. Yakokuwa baadaye nilikuwa na mwenyewe na dereva wangu mwenyewe wa kawaida. Sawa. Huku nyumbani maisha u, ukatoka sasa pale ukarudi nyumbani maisha akaendelea ukaona jiuliza kwamba umemkosea Mungu. Eh, nimemkosea Mungu kiasi gani? Eh, kwa kiasi kikubwa hichi. Kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini nimefanya lakini sasa moyo pale unanijia vile vile nikijiuliza kwa nini nimefanya hivi? Najiuliza nisingefanya ina maana mimi mwenyewe ningekuwa hatiani. Bora hivi. Sawa, ukaichunguza ile ajali, ulichunguza kwamba ajali iliyotokea kule watu walikufa au damu zilikingwa tu afuatu wakapona. Hata sasa baadaye nimesharudi nyumbani, tayari akili zangu zisharudi kawaida, mambo yani niko tu hivi hivi kawaida, yani kama tunavyoongea mimi na wewe. Taarifa za habari, watu wanaongea, ah bwana ile ajali achalinze pale, ajali ile mbaya. Yaani watu wamekufa. Sasa ndo nakumbuka sasa. Yaani 
ili tukio Roho inaniuma binadamu kwa sababu vile watu wakiongea na mimi kama binadamu nime binadamu wa kawaida roho inaniuma ila sasa napokuwa katika kazi yangu sina jinsi kwa maana hiyo hiyo siku ina maana walikufa watu 62 yani walikufa watu sijui kama walifika watu 62 kwa nini lakini kwa pale pale nilifaulu zoezi kubwa pale niliambiwa kwamba amekufa kama watu 58 mm. mm. Kwa hiyo toka hapo kuna majeruhi walioenda hospitali. Hao tena siku taka tena nifuatilie. Maana niliona ni vitu ambavyo vitakuwa vinanichanganya kichwa changu aliyakuwa tena na mimi niko kazini. Kwa maana hiyo ile damu ya mtu mmoja ili ikamiliki kukamilisha damu za watu 62 lazima watu 62 wapoteze maisha. Sio kwamba mwingine anaweza kajeruhika tu alafu ikajumuika mule. Eh kwa ni tukio langu la mwanzo ilijumuishwa. Watu waliokuwa ni majeruhi watu waliofariki kwa hiyo ikajumuisha wote tukapata wakapata idadi kamili kwa hiyo wakadipa kwamba mimi nimefanya nini nimefaulu lile zoezi ilikuwa ni mwaka gani na hiyo ajali kama nakumbuka tarehe siku na ilihusisha usafiri gani na gani <coughs> miaka hapa ni kwa hivi sasa hivi ninavyoongea miaka kama kumi hivi iliyopita <laughs> na ajali kwa sababu kipindi kile nilikuwa sifatilii gari gani na hata sasa hivi mimi wasifatilii sana kwamba eti gari gani gari gani mimi ninachofuatilia ni kazi yangu kipindi kile nilikuwa nafuatilia kazi yangu na hata nilipokuwa nikisikia hata kwenye vyombo vya habari sifatiliani mimi ninachojua ni kufanya kazi sawa maisha yakaendelea kazi ikaendelea mwisho wa siku ikawaje kiukweli maisha yangu yalibadilika mimi na familia yangu watoto wangu mume wangu maisha yake yamebadilika tunaishi vizuri mume wangu anafanya biashara siku hadi siku biashara inazidi kupanda juu anaenda hata nchi za nje na mimi maisha yangu yanaenda naenda hata nchi za nje watoto wanasoma shule za kuli, za gharama aliyakuwa watoto walikuwa wanasoma shule za kawaida kwa maisha yanaendelea ya kama maisha yanaendelea mpaka hapo sasa nilipokuja kukosea mimi kiukweli maisha ya mtaani mimi yalikuwa ni mazuri japokuwa sasa nje nyuma ya pazia kuna siri ambayo mimi mwenyewe jambo linaniumiza moyo kwa sababu mimi niseme yani asilia yangu yani tangu yani nalelewa sikulelewa katika mazingira ya ukatili ukatili mimi nimelelewa katika mazingira ya dini ijapokuwa sikuwa sana mwanadini lakini nimelelewa katika mazingira ya dini kwa nilikuwa ninapokaa mimi mwenyewe kikweli na waza ninayoyafanya najikuta kwamba ninamkosea sana Mungu kila nikikaa nikiwaza na ufanya na mkosea Mungu nifanye toba ya aina gani ambayo siku Mungu ataipokea. Kikweli roho inaniuma. Lakini sasa nikifikiria nifanye toba ya aina gani ambayo Mungu ataipokea? Nafikiria endapo ni kinini wataniua. Kwa ujasiri unanijia tu pale ninapofikiria mimi kufa nafikiria hata bora niwe hivi hivi. Na kurudisha nyuma kidogo kule mwanzo wakati unaingizwa na ukawa hujui umekaa siku ngapi unarudi nyumbani unakuta uzuni kwa kile kipindi kule ulikuwa unaona majira yakibadilika mwanga usiku mchana kutambua siku nyingine imebadilika hapana kwa sababu ule ndani yani uwezi jua saizi ni mchana saizi ni usiku uwezi jua nyoka muda wote kunakuwa kuko yani mwanga tu nyoka yule akaja ukachelewa unadai akajigawa ulimi akaingiza poani lengo lilikuwa ni nini kukuua wewe au ndo yani ilikuwa ni kitu gani pale niliambiwa baadaye kwamba nilipokaa baadaye sasa kuuliza kwamba maana yule nyoka kwamba huwa ana yeye anaua ila sasa ilishindikana kafara yangu mimi kwa sababu sio yani haikuambatana na kafara yule aliyoambiwa yule kaambiwa alete kafara ya mama yake baba yake mtoto wake au mume wake sasa mimi niliyokwenda siye kwa nyoka amekataa baada ya kuingiza ulimi puani 
kunitambua kwamba mimi niliyefika pale ile kafara sio ya muhusika baada ya nyoka kukataa yule rafiki yako akafariki mhm baada ya nyoka mimi sasa kunipulizia ule ulimi kuni kuulenga zile elimi zake mbili pwani mimi nimepoteza fahamu nashtuka sasa ndo rafiki yangu naye yuko chini amepoteza fahamu anatokwa na damu mdomoni na pwani kwa kwa muda ule sijui kama alikufa muda ule au alikufa kipindi kingine alifia wapi rafiki yako pale pale au nje eneo lile pale pale nilipoingia sikuwahi kutoka naye mpaka hivi rafiki yangu tulimpoteziaga pale ila sasa tulikuja kuzika baadaye huku nini lakini sasa picha iliishia pale wakati mnakuja kuzika ukujaribu kutaka kujua maiti ilitokaje iliwafikiaje wa usika mpaka yeye anaziku tuliambiwa tuliambiwa kwamba ni ajali tu akapata na ajali lakini tuliambiwa amepata ame na ajali wa ndugu za usika ila mimi nilikuwa najua tayari ni nini kinaendelea ila pale wa usika wenyewe alikuwa anasema ajali ajali ambayo ilitokea wapi Hajali ambaye imetokea tu ile gari ndogo mjini na ambao alikuwa anaenda zake posta kwenye shughuli zake kwao kakutana na haya gari nyingine wamegongana kapoteza maisha. Hmm. Kwa hicho ndio kilikuwa inasemekana kwa ndugu zake. Lakini mimi nilikuwa najua kwamba ni nini ambacho pale kimeendelea. Kwa hiyo na mimi nikana pata ujasiri kwamba ni bora kumbe alivyokufa yeye maana asinge kufa yeye ingebidi nife mimi ni maana alienda kukuua wewe alienda kuniua kwa hiyo sasa mtu kama amekusudia kabisa namchukua huyo anaenda kumuua hivi ni mwema huyo sasa maana matatizo yote ambayo yanatokea sasa ni chanzo ni yeye kunisababishia mimi kwa hiyo ni bora kwa hiyo yani sikuwa na uzuni sana kwake hmm. ila nilikuwa nasema tu kwamba ni ni bora ya hivi maana mimi nimenusulika Sao, ukakaa ndani mule maisha yakaendelea uka maisha yakakuwa ukabadilisha familia kila kitu mambo mazuri yakawa mazuri ikawaje siku ambayo unaanza au unafanikiwa kujitoa na leo hii tunazungumza ukiwa unasema kwanza kwanza utuambie uliyoongea bado kuna siri umezificha ili usife ni kweli <laughs> <laughs> na na kama bado kuna siri umezitunza unatoa hakikishia vipi kwamba umejitoa kwa asilimia mia moja Mimi nimejitoa. Sasa hivi na ndio maana baadhi ya siri zao nazifichua. Kwa sababu nikiendelea kuficha hizi siri moyoni mwangu na hisi bado kuna mzigo ambao nitakuwa nimeubeba moyoni. Sio umeubeba uki yani eh na mimi siongee sana. <laughs> ila kwa ufupi kama haujazisema na uliambiwa usizitoe usi na maana wewe ni mwanachama vile vile mimi sasa hivi nafichua siri zao na ndio maana hata ukinifuatilia kwenye mitandao nafichua siri zao kwenye mikutano mimi najitolea kufanya mikutano mimi mwenyewe ambayo kwa gharama zangu mimi mwenyewe mtu ambaye anichangii ila najitolea mimi mwenyewe nitakachotafuta na nasimamisha mkutano nawaambia watu ambao hawa vijana ambao wenye tamaa nawaambia jamani mimi nimekuwa moja mbili tatu paka sasa hivi ina maana kama ingekuwa labda bado nahitaji siri zao kuzifumbatia nisingekuwa na nafanya hadi mikutano paka unafanikiwa au unaamua kujitoa ilikuwaje <laughs> eh maisha yote yalikuwa ni mazuri lakini mimi kuna kosa ambalo nililifanya Nasema ni kosa kwa sababu nililifanya nikiwa humo ila kwa upande mwingine nikikaaga mwenyewe yani nasema namshukuru Mungu kwa kufanya kosa hili paka sasa hili kosa limenisababishia mimi niwe huru na kukaa kuongea azarani kila sehemu na siogopi sehemu yoyote kuongea uchafu wao kosa ambalo nimelifanya ni ni dogo ila ni kubwa tulienda kwenye kikao tulihitajika kwenye kikao kwa ajili ya mambo ya kichama kwao tulifika kwenye kikao 
Ila leo nakwambia kwa ufupi tu. Sawa. Tulifika kwenye kikao tukaambiwa kwamba mwaka wa 4 huo tukaambiwa kwamba sasa bala la Afrika alisimama kiongozi akasema bala la Afrika wamefanya kafara vizuri kwa muda wa miaka 4 mfululizo. Kwa hiyo mnachaguliwa mmetunukiwa bala la Afrika baadhi yao wafanya kafara kupandishwa cheo na kupewa tunzo. Kwa hiyo kama wanachama tulifurahi kwamba bala letu la Afrika sasa na sisi kumbe tuko nini? Tuko juu tumefaulu. Kwa tulifurahi watu walikuwa nakula na kunywa. Baadaye tuliambiwa walisimamishwa watu ambao wanatakiwa kupandishwa cheo na kupewa tunzo na mimi nikiwemo kupewa cheo na tunzo lakini sasa baada ya kuwa na mimi nimesimamishwa na mimi natakiwa kupewa hiyo tunzo na cheo tukaambiwa sasa alikuja tena kiongozi akasema watu wote sio yule tena ambaye alituambia alitutangazia kwamba tunatakiwa kupewa tunzo na kupandishwa cheo alikuja mwingine akasema watu wote mnatakiwa mwende mkafanye ibada mnatakiwa mkafanye ibada katika mji mkuu wa Marekani kwa hiyo California ilijengo muende mkafanye ibada kwa ajili ya kufu, kut, kufanya shukulani zenu pale sijawahi naenda kwenye vikao sehemu mbalimbali nchi mbalimbali ila sijawahi kwenda kufanya ibada katika jengo hilo japokuwa kwenye ibada kwenye ibada huwa nakwenda ila jengo lile la ibada sijawahi kwenda kufanya ibada pale sawa kwa hiyo tukatoka na mimi nikawa nimefurahi kwenda kufanya ibada kwenye nchi tofauti na ya kwangu kwa tuliingia tukaenda hadi pale hasa tulipofika pale nasi ni moyo tu wa Mungu ulinijia japokuwa nilikuwa na ushetani ambao naufanya tulipofika pale watu wanaingia katika ibada pale niliwaangalia jinsi wanavyoingia kwenye ibada nikaangalia lile jengo akili yangu na isi moyo wa, moyo wa Mungu ukaniambia hapana ili jengo mimi siwezi kuingia ili jengo siwezi kuingia kwa kila nilipokuwa nikiliangalia lile jengo nikigota katika sehemu hii nasema hata ni kweli nimefanya makubwa 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 nishatoa kafara nyingi nishasababisha matukio mbalimbali kwenye familia lakini katika ili jengo siwezi kuingia kwa mimi nikakataa kuingia nilifanya alama yangu ambayo nilikuwa naitumia nijikuta niko Dar es Salaam katika ile jengo sipo kwa ni mliendaje na hata kwenda pia huwa tutu, ilikuwa tutumii usafiri sio kusema labda ndege sio treni sio nini hapana kwa sababu unapohitajika kwenye kikao sio mchana kama ni mchana unahitajika kwenye kikao pia unaweza ukaangalia na huwa hawana muda wa kusema eti wa kulipoti kwamba eti wanakwambia labda bwana e, unatakiwa kwenye kikao labda saa nane ukiangalia saa hizi saa nne Mm. Kwa una muda huu wa kuwasha gari, uende hadi posta, uende labda Arusha sio nini, una muda huo. Unapohitajika basi yani ni kama dakika kumi mbele tayari unahitajika kwenye nini? Kwenye kikao. Kwa hiyo yani ina maana kwamba ni muda mwingi usafiri ambao unatumia ni alama zako mwenyewe. Ambazo unazo unazozitumia ulizozichagua ndizo zinazokuwezesha kwa maana kufika Marekani wewe ulifanyaje ukafika Alama zangu ndizo zilizoniwezesha. Kwa unaika alama tu unajikuta Marekani au unatamka nataka kwenda Marekani. Tayari kuna ishara isha nionyesha niko natakiwa kwenye kikao. Kwa hiyo kupitia ishara ile nilionyesha natakiwa kwenye kikao Marekani. Kwa natumia alama yangu nafika sehemu usika. Kwa hiyo nilipotumia alama yangu kule 
nikajikuta niko Tanzania. Wapi nyumbani au wapi? Sipo nyumbani. Nipo ni ni posta pale. Mm. Pale nimefika posta, nimechukua gari yangu tena kawaida narudi zangu nyumbani. Kwa hiyo wakati narudi nyumbani nimefika nyumbani. Nishafika nyumbani nikaambiwa tena natakiwa tena kwenye nini? Naona tena ishara ambayo inanihitaji niende posta. Nikatoka nikaenda tena posta. Kwa muda huu ambao yani naingia ndani sijafika, yani sijatulia naambiwa nahitajika kwenye kikao tena. Nikatoka tena mpaka nini? Posta. Kufika kule naambiwa umekosea sana. Yani umekosea muda ule we unarudi huku muda huu tuna ule uliokuepo huku wenzi wapo kwenye nini kwenye ibada we umerudi Tanzania hii kwa umekosea sana 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 subiri siku tatu tutakupa majibu yako nisa nikaomba nisamee nisamee lakini hapana basi ngoja niende ahambiwa hapana umesha nini umesha kiuka mashariti yetu Kwa subili siku tatu tutakupa majibu yako. Nikatoka nimetoka nimerudi zangu nyumbani nikisubiria hizi siku tatu majibu gani? Lakini sasa nikisema kwamba kwa sababu wao neno la kusema yani kumtaja Mungu yani hilo swala liwe mbali. Japo kwa wao wenyewe yani kuna kipengele ambacho wanahitaji umuombe umu, umu, umu Mungu. Lakini sio kwa mbani kila jambo, kila jambo, yani ile mungu simweke mbele sana. Yani wao ndio waeke mbele zaidi. Basi nimerudi nyumbani, nimetulia siku ya kwanza, amna shida, siku ya pili, nikaitwa tena kwenye kikao. Nikaambiwa, nipofika tena kwenye kikao, nikaambiwa kwa kosa ambalo nimelifanya natakiwa nitoe siwezi kusamehewa natakiwa nitoe sadaka kwa hiyo nitoe sadaka iwe kama kafara yao sadaka ambayo natakiwa nitoe iwe kafara akaniambia eh hey, kawaida sisi hatupokei msamaha wa mtu ila mtu anayefanya kosa analipa kulingana na kosa alilolifanya. Nikamwambia basi niambieni sadaka hiyo ambayo natakiwa nitoe hata kama pesa kwa sababu pesa ninazo. Wananiambia hizo pesa sisi ndio tunakusababisha we upate nini? Pesa. Kwa sisi hatuhitaji pesa. Mnahitaji nini? Tunahitaji sadaka. Kafikirie sadaka ambayo utatupatia. Nimerudi nikiwa na mawazo mengi mengi nikifikiria ni sadaka gani ambayo nini Wazo langu nikaona kwa pesa ambayo niko nayo basi naweza kununua mnyama yote mkubwa nikafanya nini Nika, nikatoa kama sadaka nikaenda nikawajambia wakati nafikiria kwamba kutoa mnyama mkubwa kama sadaka siku hiyo nimelala wakaniambia hapana Hatuhitaji mnyama mkubwa. Ni kweli tunahitaji mnyama mkubwa ila mnyama wao anafikiria sio huyo ambao tunamhitaji. Sisi tunahitaji damu ya binadamu. Kama damu za binadamu mimi kila wiki, kila wiki lazima nisababishe tukio kubwa. Mbona inatosha kuwa kama nini sadaka yangu? Wasema itoshi, hiyo ni shariti ambalo tayari umesha nini? Ulisha tia saini na ukakubaliana nalo. Kwa hiyo sisi tunachoitaji sasa hivi ni jambo ambalo au jatia saini. Tunaanza sasa kutia saini, sasa hivi. Sawa. Nikambia sasa. Mnacho itaji ni kitu gani? Wasema sisi hatukupangi. Chagua mwenyewe. Ni nani ambayo unaweza ukatupa sisi kama sadaka? Nenda zako kafikiria.
Ni kweli nilifikiria nikawa na hali nyuu yale matukio ambayo yamepita nyuma. Nikafikiria hata rafiki yangu alipoteza maisha kwa ajili ya kunipeleka mimi. Inawezekana pia rafiki yangu alikumbana na mkasa kama hivi. Sasa mimi hapa nikisema ni mchukue mtu tu wa kawaida na mimi nimpeleke uwezo huo ninao na nitamfikisha ila inaweza nikarudiwa mimi kwa sababu wao wanajua kwa ni kidanganya kwamba huyu ndio ndugu yangu au huyu ndio mwanangu huyu ni mnani watani wataniadhibu mimi sasa kama nahitaji kuishi ni lazima nitoe sadaka ambayo itakuwa inanihusu mimi kiukweli nikapata moyo wa ujasiri tena nikarudi nikaambia nimekubali kutia kutoa sadaka wakaniambia sawa ni sadaka gani ambayo umetuandalia nikaambia mimi Nipeni nini sikuhitaji ni sikuambia tena niambia nileteni nini karatasi nitie saini mtaijua hapo Wakaniambia we makini nikaambia niko makini kanipa karatasi nikasaini nikasaini kama kawaida ambayo na saini ya kidole kwamba nimesaini kumtoa babangu mzazi kafara na kiukweli ilo zoezi nilifanikisha. Kwa nilipofanikisha ile zoezi la kumtoa kafara babangu mzazi. Baada hapo siku ya tatu tayari baba ashakufa. Yupo kule kwao na huku msiba unaendelea kwa hiyo watu watu wana wamezika wanajua wamemzika wamemzika baba lakini siri mimi mwenyewe naijua kama baba yupo wapi basi wakawa pale siku ya tatu waliniita wakaniambia umetudanganya umesema babako mzazi sadaka tu si tuliokuwa tunahitaji ni mtu ambaye unampenda sana kupita vyote yani mtu ambaye wewe utaambiwa fanya hivi uwezi ndio tunamhitaji kama babako ulishamwacha akawa anakaa kwake ukambatana na mume wako kwenda kuishi naye kwa hiyo sadaka tunayotaka sisi kwa kosa tena ambalo jingine umetudanganya. Kweli umetoa sadaka ila sio ya mtu ambaye anakuuma sana moyoni. Nikamwambia jamani babangu mzazi mimi aniumi. Wananiambia ni kweli babako mzazi. Lakini bado haijagusa moyo. Kwa hiyo tunahitaji urudie tena. Tena sasa hivi tunakuchagulia unatakiwa kwa makosa mawili natakiwa utoe sadaka wawili umtoe sadaka mtoto wako na mume wako nisema jamani mimi nina mtoto mmoja ila nilikuwa ninadanganya sio kwamba nina mtoto mmoja ila nilikuwa ninadanganya ili nione labda iwe ni njia ya kunini ya kujitetea Nilisema mimi na mtoto mmoja. Na wakaniambia huyo huyo mmoja tunamhitaji. Na ingekuwa ni vizuri sana ungekuwa na mtoto mmoja. Ila huyo huyo mmoja ule unaisema tunamhitaji. Kwa mpaka hapo alishajua kama mimi najitetea kusema na mtoto mmoja. Kwa hiyo wakaniambia chagua mawili mtoto wako wa kwanza au wa mwisho mmoja wapo tunamhitaji na mume wako nikasema sawa au chagua 
kama unataka wanusuru wote yao tukutoe kafara we mwenyewe ujitoe we mwenyewe nilifikiria mimi kwa nijito, nitolewe sadaka au mtoto wangu na mume wangu siku hiyo nilishinda pale nikiomba samani nalia nibadilisheni adhabu lakini walisema hapana tayari ishapita na nini yake ndio hiyo kila unavochelewa ndio unavozidi kuchelewesha kufanya tukio yawe magumu zaidi kwa hiyo na wewe unajikuta utaingia tiani Asema sawa aina jinsi nimetoka pale nikiwa kikweli nawaza jinsi nilivolelewa familia yangu ilivonilea paka hapo nilipofikia kufanya uchafu huu nawaza jinsi nilivyokuwa naishi maisha yenye amani na furaha japo kuwa ya maskini lakini mbona sasa hivi na maisha ya ufaali utajiri lakini ni wa mateso nini nifanye kikweli ukimuomba Mungu wa dhati ya moyo wako Mwenyezi Mungu anajibu Mwenyezi Mungu anajibu Nikiwa nimekosa mwelekeo kabisa sijui nini nifanye Natoka mule ndani nijitoe mimi au nimtoe mtoto wangu na mume wangu na hata nikijitoa mimi hizi mali kweli wataziacha nafikiria akili ni mwangu hapana hawezi kuziacha sasa nifanye nini ngoja niende nyumbani itakachokuwa na kiwe waliniambia kabla ya kuondoka inatakiwa utie saini kutupatia mtoto wako na mume wako kwa hiyo utie saini hapa kuchagua mtoto wa kwanza au wa mwisho na mume wako. Kwa hiyo hii hapo ndio unaondoka au ukiondoka bila kutia saini sehemu hizo basi utie saini we mwenyewe. Nikana na wakati mgumu yani ni, kila nikifikiria kutia saini moyo unaniuma na shindwa nalia na kumbuka maisha nilioishi lakini mwisho wa siku kiukweli nilitia saini um. nitamtoa sadaka tena mtoto wangu na mume wangu nilipotia saini nilipotia saini kumtoa sadaka mume wangu Amuna, amkwaza. Pole. Dikaz. Asante. Nilipotia saini kumtoa sadaka. Emu. Pole, pole sana. Mvumilia. Asante. Baada ya kutia saini kawaje pole sana jikazi. Nilipotia saini pale kumtoa kumtoa sadaka mume wangu na mtoto wangu kana naondoka nikaondoka mpaka nje parkingi nimwambia dereva wangu tuondoke tukaondoka tuelekee nyumbani emosi subiri kwanza nikaze tuvumilie pole sana Gracias, buen día, chicos.
Sawa sawa pole. Asante. Asante. Eh? Ikazi tutumalize pole sana. Mwasubiri kwanza Nitaji nini maji? Mshukuli ya maji Pole sana Umu ya mibaki kidogo Pumzika kidogo Eh, ni hache kwanza kidogo Yani pole, paka umetutisha Ah, sante Ehe, ulipo saini, ukarudi nyumbani Ulipo fika nyumbani Eh, ni, ni Nilipo fika nyumbani naangalia na muangalia mtoto wangu ni nani kwa sababu sina mtoto mmoja ni wana watoto watatu hasa nikiangalia wa kwanza nampenda sana mtoto wangu wa pili nampenda sana mtoto wangu wa tatu nampenda sana nani nitamtoa na mume wangu kweli kaina ni nyuma lakini nishatia saini mtatu wa sadaka pole hebu hebu tuache please tumalizie tujikaze Je tuanzi ya posko nyingine Kweli Ya nasikia mwoyo na nini Sasa hivi ya ni unajisikia aja po sasa hivi Ya nasikia mwoyo na nini Unafanya hivi Hii hali uwe inawai kukutokea wakati mwingine au Tunavyo zungu mze siku ya leo Pole, najua ni maumivu. Asante. Kwa mana hiyo, ikatimia hile saini ambayo uliweka sadaka kwa fara zitolewe au ikawaji sasa? sa kwa mtazamaji na mfuatiliaji wetu ambaye umekuwa nasi kuanzia tulipoanza mpaka sasa hivi unaiona hali ya mama mkombozi kwa sasa na alivyotusimulia ameishia hapo baada ya kusaini kwamba atamtoa mtoto wake mmoja kati ya wa kwanza na wa mwisho lakini pia na mume wake kafara sadaka za watu wawili hali yake inakuwa mbaya kama unavyomuona yeye mwenyewe anashindwa kuendelea kuzungumza anatuambia mapigo ya moyo yanaenda mbio sana sasa kwa sababu 
za kiafya na kila kitu na yeye mwenyewe hapa inabidi tuchukue jukumu lingine la kuangalia kumsaidia yeye kwa sababu anashindwa kuongea moyo unakwenda mbio taratibu zingine za msaada kwa ajili ya afya yake kwanza hizo hamtaweza kuziona mkasa wetu utakuja kuendelea wakati mwingine baada ya hali yake kuwa sawa tumombe Mwenyezi Mungu aweze kuwa sawa na aweze kurudi katika hali yake ya kawaida hatuna la ziada kwa sasa labda kwa yeye kama ana chochote kile ambacho anaweza kuongea katika hali hii hii anashindwa kuzungumza. Sasa kwa sisi tuwaombe watazamaji wetu na wafuatiliaji wetu wa Tiki TV, Mikasa ambayo imekuwa mkiendelea kufuatilia, kuokoa muda. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja kupata muendelezo wa mkasa huu. Tunachukua hatua za kumsaidia mama mkombozi aweze kuwa sawa. Tutarejea na tutakupa nini ambacho kiliendelea baada ya tukio hili na kwa nini pia kashindwa kuzungumza atakuja kutuambia pengine sisi hatujui yeye anajua tutakuja kujua mbeleni kitakachofuata bye bye kwa sasa